Aquí estamos, como todos los días, con el doctor Santolo, que vino hoy de lo más a, a trajeado a conversar con nosotros eh, de estos temas de la política nacional, que siempre son de peor, <ríe> porque el país no mejora. ¿Tú sabes cuántos días tengo, Santolo, sin agua? Veme la cara. No huelas nada porque me eché perfume. <ríe> no, sin olor. <ríe> Yo tengo ya un mes y no sé cuántos Hay días sin agua. que tiene más de tres meses sin sí, que el agua. pero no es justo eso, chico, no es justo. Yo, tiene que haber, ahí debería comenzar el debate político, en, los, en el tema de los servicios, el agua, la luz, el gas, la sanidad, eh, el mantenimiento de la infraestructura. Pero no estamos es... metidos en una dinámica de, de te bajo tú, me quedo yo, lo que sea, y, y, y la gente padeciendo, chicos. Sí, pero tú sabes que eso se está notando más, más que todo en los sectores medios, porque los sectores populares, hay sectores que tienen años que no les llega años, agua. Es verdad. Ahora se está sintiendo en los sectores de clase media, bueno, lo que llamamos clase media, yo le llamo clase media en negativo, pero venimos en picada, pero ahora se está sintiendo más la escasez del, del agua y, por supuesto, también de la electricidad. Tú viste que en Chacao, en la encuesta de Chacao, que... Vamos a hablar de eso. Eh, el principal problema es el agua. Superó a la inseguridad. Es cierto que el alcalde está vida. haciendo unos pozos profundos para ayudar a la distribución de ¿En agua. Todos lados lo están haciendo. Eh, es, una buena, es una solución, por lo menos. Hay que buscarle soluciones a la gente. Yo creo que los partidos, las organizaciones sociales, políticas, gremiales, tienen que empezar a plantear soluciones, los gobernadores, los alcaldes. Pues si el gobierno nacional mm. no lo hace, hay que buscar la forma de hacerlo. ¿Viste el texto que publicó ayer Alfredito Díaz, gobernador de Nueva Esparta, llamando a la Gran Alianza Venezuela, con todos los factores, independientes, eh, gente de los medios, de la sociedad civil, partidos, que sea una gran convocatoria? ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, depende cuál es el objetivo de la convocatoria, ¿no? Porque ciertamente necesitamos una gran alianza nacional para salvar al país. Ya estoy ayer escuchaba contigo a Eduardo Fernández. Bueno, y eso es un clamor nacional. Hay que buscar ponernos de acuerdo para resolver la crisis social de lo que estamos hablando, de los problemas de la gente. El problema político creo que puede esperar. Eh, claro, hay alguien, gente que dice, bueno, ya te califican. Tú eres no, colaboración. Ya, ya te van a linchar. ¿Cómo vas a esperar? Hay que salir mañana de Nicolás. Bueno, pero los deseos, como dicen por ahí, no empreñan. Entonces, hay una realidad social, poli, eh, social y económica que está atravesando el país que pide que nos pongamos de acuerdo. Y yo creo que son muchas las voces que están haciendo esa solicitud. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo resolvemos esa crisis? ¿Cómo le hacemos entender al gobierno que son los más beneficiados de un acuerdo político? Porque uno se pone a ver, bueno, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es el proyecto de país que se le está presentando a la gente? ¿Dónde está la opción después del madurismo, del chavismo? ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cuál es ese desarrollo? Ese, ¿Qué le estamos vendiendo a la gente? Nada. Yo no veo un proyecto de país. Entonces hay que sentarse a construir un proyecto de país. ¿Quiénes lo van a construir? Por supuesto, una gran alianza nacional que involucre a todos los factores, universidades, gremios, trabajadores, empresarios. Por cierto, los empresarios han tenido una actividad bastante... Si quieren, no, y un discurso un en la discurso ONU en, en que muy, tú vas. Muy bueno. Entonces, bueno, hay que llamar y sentarnos en una mesa y planificar, planificar como hacen todos los países que se quieren desarrollar, 5, 10, 15, 20, 25 años, y que nos pongamos de acuerdo en temas básicos, cómo vamos a resolver el problema de la electricidad, del agua, de la salud, de la educación, de la seguridad. Con esos cinco temas, tú puedes entrar a lo que es la producción. O sea, bueno, empiezas a desarrollar al país. Ah, pero eso pasa por un acuerdo, porque lo, lo dijo el mismo eh, Baltasar Porra, solo nadie puede, no puede el gobierno, no puede la oposición, no puede la iglesia, no puede nadie, solo es imposible avanzar en el país y menos en esta tragedia que estamos atravesando. Aparte de todo lo que veníamos arrastrando de la crisis política, económica y social, bueno, se le suma la tragedia de la pandemia. Entonces, bueno, frente a eso yo creo que llega el momento de sentarnos, hacernos un mía culpa, ver cuáles son nuestros errores, ¿Cuál es, ¿Cuál es la posibilidad que hay para avanzar? Bueno, y hacer una propuesta al país, una gran alianza. Por eso Alfredo Díaz en, en Nueva Esparta, bueno, vamos a ver cuál es la discusión, hacia dónde vamos, cuál es la salida. La salida es electoral, es violenta. La salida es que Nicolás renuncie. Por... ¿Qué, ¿Qué has oído tú de que el embajador americano, los americanos están llamando gobernadores, alcaldes, a todo el mundo diciendo, el que vaya lo metemos y le clavamos sanciones en la lista? Bueno, ¿tú, tú sabes que eso es un problema que tenemos y no de ahorita. Eh, hay funcionarios de los Estados Unidos, y eso no hay que esconderlo, y, y lo hacen abiertamente, llaman a los dirigentes políticos. 
y les dicen, no los amenazan, sino dicen, lo más conveniente para los Estados Unidos es que usted haga esto. Ya depende de usted. Entonces, por supuesto que es una, una amenaza velada. Pero entonces tenemos una influencia, tenemos una, un tutelaje por parte de unos señores que, como dice Trump, parece que se creen dueños todavía del continente suramericano. O sea, frente a eso también yo creo que aquí dirigentes políticos con experiencia, porque yo diferencio aquí también la dirigencia política, que hay una dirigencia política que apareció de la noche a la mañana, que gracias a una promoción de medios muy efectiva, bueno, asumieron liderazgo en el país. Hay una dirigencia política que por más de 40, 50 años ha venido luchando para superar esta crisis, bueno, que debe ser tomada en cuenta. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cuáles son esos que tienen tanta edad? Bueno, tuviste uno ayer acá. Ah, Eduardo Fernández. Eduardo Fernández. Ah. Eduardo ah, Fernández tiene no un creo, conocimiento... No creo que Eduardo le guste lo que estás diciendo, que tiene no, como 100 años. En no, el... eso lo estás poniendo. <risa> <risa> Mínimo 50 años tiene Eduardo en la política. Eso es experiencia. Pero tú tienes lo tuyo. Yo tengo casi 30 años eh, en Yo política. recuerdo que tú comenzaste en Can TV. En sindicalismo. Después fuiste el secretario general de la Causa R. Yo hice carrera política uh -huh. de dirigente sindical. Llegué a ser secretario general de un partido. Yo hice una carrera política. Y aparte de eso, después también hice una carrera... En el conocimiento. Yo hice especializaciones, posgrado, doctorado en ciencias políticas. Por eso es que hablas bonitico, <risa> Santoro. Fíjate que no venías desde de enero, pero fuiste el último que entrevistó a Vladimir. No me recuerdes eso. Ay, me, oh. me, 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 me hace sentir mal <risa> en la situación. Además, hay que agradecerle a Globovisión que todavía tiene esta ventana. Pareciera mentira. También aquí hay dos sectores se ponen de acuerdo en querer bloquear la información. Sí, no, el no. gobierno tiene un plan hegemónico. Ah, lo de Nimerevan, ¿qué te parece lo de Nimerevan? No, totalmente, si se quiere, criticable el gobierno. Y es un, una conducta del gobierno que, por cierto, la tiene contra su misma gente, la gente que militó en su partido, que fueron far, parte de su, de su militancia. Pareciera que con ellos eh, es como una cosa de, de hacerlo con mayor maldad para generar escarmiento. Entonces, de verdad uno no entiende cómo el gobierno quiere superar esta crisis. Hablamos de diálogo, de unidad, de, de poder salvar al país. Bueno, y por otro lado hay unos individuos que arremeten. Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que opina ni Merevan. Por cierto, tengo años que no comparto sus opiniones, pero esa no es la forma tampoco de atacar la opinión. Tú te pones a, revi a revisar las redes sociales, si fuera por eso, todos los directivos del gobierno, los que tienen cargo del gobierno, deberían estar detenidos y presos. Porque quiénes son, prende el canal 8 y ve a, a los opinadores del canal 8 eh, de estos que tienen estos sí, programas. Porque es muy genérico y muy susceptible. Eh, no, pero que todos incitan al odio. No es muy objetivo el planteamiento de la incitación al odio. No, porque no. la confrontación en sí misma es un discurso. Claro, de odio. Por supuesto. Yo escucho a los dirigentes del gobierno cuando se expresan, hasta dando la información esta del coronavirus. Bueno, parece que incitaran al odio porque ponen un sector de la sociedad, de los venezolanos que están viniendo de, de afuera, bueno, a su país, bueno, y los están estigmatizando. Estos son los que traen el virus de Colombia, de Brasil, de Perú, de Ecuador. Bueno, no, esos son nuestros hermanos. Entonces, tú ahí estás generando también una división. Entonces, podemos calificar eso también de generación de odio, de exclusión. Entonces, como tú dices, no es sencillo. Pero yo lo que llamo entonces al discurso conciliador, ciertamente. Y el que tiene que empezar es el gobierno. Ya te den el gobierno. Vamos a ir al corte y ya regresamos en su Kikosi por Globovisión. Seguimos conversando con Daniel Santolo aquí en su programa Kikosi. Nunca un nombre estuvo tan bien ubicado. Fíjate, Borrell declara ayer que van a activar la comisión, el grupo de contadores. Contador. Y a mí me pareció, yo digo, caramba, digo, una buena noticia. Porque nada más que, la, que exista la posibilidad que la Unión Europea venga a observar las elecciones, a mí me da esperanza. Porque, fíjate que yo soy de los que cree que todas esas eh, solicitudes de condiciones, que la más importante es la observación internacional que tengas a alguien que vigile y que vea cómo es la cosa, ¿no? Porque tú puedes lograr acuerdos y después no los cumplen. Los acuerdos son, cuando no hay palabra en la política, pues poco importan. Pero que esté la Unión Europea a mí me da muchas garantías. Y yo tengo entendido que Timoteo anda muy movido en eso, cosa que se, hay que agradecérselo, que insista para que tengamos una observación internacional que dé eh, tranquilidad, que dé garantías de transparencia. No, hay que hacer una, una observación internacional también imparcial, 
Porque si van a venir Bueno, la Unión aquí, Europea no es imparcial. Pero, pero, sí, pero es de las más imparciales es, es en verdad. materia electoral. Entonces, y aparte de eso, pueden brindar también asistente, asistencia técnica. El Consejo Nacional Electoral está ahorita casi desmantelado. Si hablamos de eh, eh, recurso humano, técnico. Bueno, es posible que eso se haga. Por cierto, ¿no? eh, se le dijo al rector Rafael Jiménez que haga esa solicitud expresamente, tanto de la observación internacional como de la asistencia técnica. Porque hay que buscar garantes. Aunque soy, yo soy lo que digo, Kiko, las elecciones no se ganan en el CNE, se ganan en las mesas electorales. Y eso se ha demostrado más de una vez. Y si hacemos un recuento histórico, eso es así. Tú podrás tener cinco rectores en el CNE que sean tuyos, sean tus hermanos, primos, familiares. Pero si tú no tienes voto y quien te cuide las mesas, olvídate, uh -huh. eso no tiene sentido. Y eso no es nuevo. Tú y yo tenemos experiencia en esto. De, 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 el acta matavoto, de que se robaban los votos, eso es una conducta. Lamentablemente el venezolano o los partidos políticos que compiten en estas contiendas siempre buscan la manera de hacer alguna trampilla. Bueno, eso es la única forma de combatirlos estando allí. Ahora, si tú los abandonas, dejas solo los centros electorales, pasa lo que pasó cuando se eligió la constituyente. Aparecieron 8 millones de votos y nadie sabe de dónde. Entonces, bueno, ¿cuál es la forma de controlar eso? Con participación, que la gente asuma su responsabilidad. Aquí se, con, eh, se eh, cambió la constitución para que fuera la sociedad civil la que controlara los procesos electorales. Se excluyeron a los partidos políticos de allí. Bueno, entonces, ¿qué hace la sociedad civil? Debe ser miembros de mesa, tienen que estar participando en todas las juntas electorales, debe estar pendiente del proceso electoral, de las auditorías. Bueno, si creemos en el voto, en la democracia, ¿cómo fortalecemos la democracia? Que hay gente que dice, no, estamos en democracia, esto es una dictadura. Bueno, más a mi favor. Si para algunos esto es una dictadura y la dictadura te permite expresarse electoralmente, lo vas a despreciar. Además, ¿cómo es la única forma que tú le demuestras realmente a esa comunidad internacional que nos apoya, que somos mayoría? Te dice la declaración de José Guerra. Sí. Las que José Guerra dice, bueno, ¿y cómo es que vamos a salir de Maduro si no es con voto? No hay otra forma. Además, se ha demostrado que las otras formas no han servido. Aquí la gente la han enviado a la calle, a, a protestas, marchas sin retorno, enfrentamientos y que no dejaron sino vidas en, en, en el pavimento, bueno, intentos de golpes de Estado, bueno, que no sé si lo del 30 de abril se puede llamar golpe de Estado, un golpe militar, eso fue cualquier otra cosa, una intentona de una invasión por unas playas, esas cosas de verdad lo que ha hecho es que la gente que quiere un cambio se sienta apartada de la política, porque la gente no ve que eso da ningún, además eso no va a ninguna parte. Yo quisiera preguntarle a estos señores que promueven esta cosa, bueno, si llegan a triunfar, ¿ustedes creen que el país se va a estabilizar? ¿Ustedes creen que el chavismo se va a quedar tranquilo y todo eso que lo rodea se van a quedar tranquilos si aquí viene un, un, alza, un alzamiento militar o una invasión eh, extranjera? Eso es lo que nos hundiría es una confrontación, no se sabe por cuánto tiempo. Entonces, eso no es solución. La solución viene expresada en que la gente participe, se exprese. Nosotros debemos buscar el mecanismo de que la gente se exprese. Por eso nosotros estamos diciendo que el 6 de diciembre es una forma de tú consultarle al país qué es lo que quiere. Eso se puede convertir en un gran referéndum popular de rechazo a lo que estamos viviendo. ¿Tú te imaginas que en diciembre 10 millones de venezolanos voten en contra de este gobierno? ¿Qué le estás diciendo? Bueno, estás dando una demostración de fuerza de eh, que quieres un cambio real y eso obligaría al gobierno también a ver cuáles son los cambios que tiene que implementar. Además, es la ruta. El año que viene también van a haber elecciones de alcalde y gobernadores. ¿Qué hacemos? Entregamos nuevamente la alcaldía a las gobernaciones. Mira, Daniel, fíjate, hay una polémica. Capriles, eh, Lady Gómez también me lo señaló, sobre, bueno, la pandemia. Está, eh, esta segunda ola, bueno, ya llevamos cerca de 93, creo que que es la Más cifra. de 9 mil sí. afectados. Y, y, y ahora uno oye, no, mira. Gente ahora cercana. la gente está dando cuenta que sí, es verdad la cosa. Que ahí viene, ¿no? Entonces, ¿qué es inconveniente ser eleccionado así? Pero fíjate que el fin de semana en Polonia, en España hicieron elecciones. En Polonia, 70% de participación. En Dominicana también en Francia, hicieron elecciones. En Francia, elecciones municipales. Porque al final no aparece la vacuna y tienes que acostumbrarte a hacer tu vida social. Los países tienen que emprender las mejoras de su economía, su actividad ah. económica, aún con esta situación, porque uno no sabe cuándo va a terminar. Y como no hay certeza, bueno, tienes que salir a la calle eh, con todas las medidas posibles, pero tienes que salir. Yo no, yo no soy muy partidario 
de, de, de suspender elecciones por, por pandemia. No creo que hay que aprender las experiencias que han hecho en otros países y tratar de tener eh, normalidad en cuanto a las convocatorias y a, y a, y a lo que significan eh, las salidas electorales como opción. Pero hay ese argumento, ¿qué opinas tú? Por cierto que las inscripciones del registro que eh, ayer arrestaron con ayer, cola. Eso es lo que te iba a decir, la gente quiere participar. Yo, yo esperaba, te lo confieso, que ahí no fuese nadie a inscribirse. Muy por el contrario, todo el reporte que uno tiene a nivel nacional es gente que hubo mucha gente haciendo cambio de residencia, inscribiéndose nuevos votantes, porque la gente también comienza a ver allí que hay una opción. Piensa? Porque la gente se está dando cuenta que lo que se le vendió por durante casi dos años, bueno, no llegó a ninguna parte. Entonces, hay participación. Además, se están aplicando todas las medidas de seguridad. Tú ves en los centros de inscripción eh, la gente con su tapabocas, con su protección, eh, guardando su distancia, el gel para las manos. Bueno, esa es la forma, porque tú tampoco puedes detener al país. Lo están haciendo en la, en, también en la, en la economía, porque tú no puedes detener el país. No, no podemos morir de hambre, no podemos tratar, dejar de resolver los conflictos. Y tú ponías los ejemplos, los países siguen adelante. Lo que hay es que tener mucho cuidado. Además, que hay que estudiar, ver la, la situación. Hay países que pueden, tú puedes ponerte a votar en varios días, hasta por número de cédula, para que no haya aglomeramiento. Entonces, bueno, es una fórmula, eso también se puede discutir. Lo que no, yo soy de lo que digo, es que por eso no, deja, no tenemos que dejar de participar y de buscar una solución electoral al, al conflicto que estamos atravesando. Lo otro es darle larga a esto. ¿Te imaginas el 5 de enero sin una nueva Asamblea Nacional? ¿Qué va a suceder en el país? Vamos a tener entonces dos asambleas, una aquí, una con continuidad, una en el exterior, una constituyente... ¿En qué ayuda eso al país? Absolutamente en nada. Nosotros debemos normalizar la situación eh, política para tratar de reinstitucionalizar el país. Y la primera es retomar la Asamblea Nacional que cumpla sus funciones, Kiko. Porque también aquí hay que ser claro. Aquí muchos agarraron la Asamblea Nacional en 2015 para otra cosa que no era para legislar. La utilizaron para un plan de, y, y abiertamente de desalojo de Nicolás de Miraflores cuando la gente no votó por eso yo quisiera que la gente se recordara de la campaña, la campaña que hizo la oposición que por suerte fue en unidad era buscar resolver, te acuerdas acabar con las Amanito, colas sí. y acabar con las colas de la, de la alimentación resolver los problemas de la gente de la electricidad, del agua Santo, lo tenemos que ir al corte, quédate allí que vamos a seguir conversando sobre los temas país aquí en, 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 yo decía en Venezuela bueno, en Venezuela claro, está. En Globovisión. Kikosis. Seguimos con Daniel Santolo aquí en Kikosis. Fíjate lo que estamos hablando. Eh, la salida es electoral. El que dude eso, pues basta con que revise que desde 1958 hasta nuestros días... Ni Carmona ni Chávez pudieron, por otras vías, por las vías de fuerza, lograr no cambiar el gobierno. Eso es muy difícil. Pero hay un problema aquí que hay que conversarlo públicamente, a ver si el gobierno lo oye, ¿no? Que es, hay, eh, según la encuesta de Chacao, muy famosa que todo el mundo está comentando, en Chacao, que es opositor, opositor, porque es muy clase media, 40.2 quiere salir de Maduro como sea, y 40.2 quiere elección. O sea, la oposición está partida en dos pedazos muy parecidos, muy iguales, aunque hay uno, el de salida de fuerza, que no reconoce al otro. No solo no reconoce al gobierno, nunca reconoce que aquí hay gente que quiere salir electoral. Es más, dice, eso es un fraude, eso, eso no hay que hacer, eh, meterse por ahí, como si por la vía de la fuerza hubieran logrado algo. No solo no han logrado nada, sino que, mira, hay, no hay que tener dos dedos de frente, <ríe> pues, mínimo. Eh, ¿Cuántos que se tiene? Cuatro. Cuatro de frente. Cuatro de frente es el dicho. Mira, para hacer cuenta que Donald Trump se está sacudiendo el tema venezolano. Se lo quita cada vez que habla de Guido, habla en términos de duda. Porque en la elección americana, el caso venezolano, no le suma un voto. No está ganando Florida. Porque no hay éxitos en Venezuela. Y todos lo saben, se lo, clarito se lo ha ido sacudiendo. Pero todo el mundo, mis periódicos, eh, ayer vi uno de F, en los análisis reconocen que Guaidó ha perdido fuerza, pero ahí no hay ningún debate, ¿qué pasó? ¿por qué no logramos nuestro objetivo? Ningún debate, sino que el debate es no vote, eh, peleándose la dirección de la oposición, como si ese fuera el tema. Antes estaban peleando el poder, ahora es la dirección de la oposición. 
que por Dios, tantos venezolanos padeciendo la crisis y nosotros no tengamos a los venezolanos como objetivo. Pero es obvio que con esta división de la oposición en estos niveles debería haber un debate abierto a ver cómo hacemos para eh, que cada sector se respete. Porque yo no creo en la salida de fuerza y ellos no creen en las salidas electorales. Pues, ah, pero antes convivíamos, antes había unidad. Antes quienes tenían ese tipo de discurso convivían con quienes eh, tenían... Hasta eh, el 2015. Sí. Entonces, ah, ¿por qué no? ¿Por quién rompió la unidad? ¿A quién es el que le interesa mantener la cosa dividida? Por supuesto, ese es el objetivo del gobierno. Cuando el gobierno hace encuestas, se da cuenta que lo de Chacao apareció y se da cuenta que Guaidó venía bajando y por eso toma las medidas que tiene. Pero el gobierno tiene que entender que hay una oposición electoral que no quiere confrontación, que quiere resolver los problemas de la gente y quiere reinstitucionalizar el país y además no usa amenazas, no le está diciendo a Maduro te voy a meter preso, porque eso es la antipolítica. Si tú le dices que lo vas a meter preso, a él y a todos ninguno te va a entregar. No, que no está en el plan de venganza. Pero el gobierno no hace esa distinción, no la hace. Todos los días hay eh, una u otra medida en el red por aquí, por allá, tratando de generar abstención. La declaración de Padrino busca abstención, tratando de generar que no, no participe, como si así tuviese garantizada la elección. Ahora, como tú dices, la elección se garantiza con votos, no, no jugando a la intimidación o, o, ah, como yo tengo salas situacionales, psicólogos y cosas, sé cómo, cómo piensa la oposición, entonces la provoco para que haga exactamente lo que yo quiero. Porque al final lo que estás es corriendo la arruga. Aquí hay, primero en el gobierno creo que hay dos sectores bien definidos también. Un sector que quiere un acuerdo político para resolver o tratar de resolver la reinstitucionación del país y otro sector que ve eso que tú ves, que es más fácil que, eh, ponerle peines a un sector de la oposición bueno, para que se de nos destruyamos entre nosotros mismos y ellos salen triunfantes. Ellos el 6 de diciembre mueven 5 millones, 5 millones y medio de votos, que es su votación cautiva, contra 2 o 3 millones de votos de la oposición, bueno, se van a tomar el 80% del Parlamento. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que se están planteando? 2005, 2015. En el 2005 ya vivimos esta experiencia, uh -huh. que por cierto es muy parecida al 2018, donde bueno, los grandes voceros y medios de, de, que apoyaban la oposición prefirieron la abstención. Bueno, ¿y qué lograron en el 2005? Entregarle la Asamblea al Gobierno Nacional, de ahí el Gobierno Nacional tomó todos los poderes en las instituciones públicas. Bueno, y fueron cinco años que la oposición pasó de mengua hasta el 2006 que Chávez gana por más de 3 millones de votos las elecciones. Pues fue un error garrafal abandonar el, el foro político. Abandonaste el foro político. Bueno, esos cinco años le dieron a Chávez, aparte de, bueno, la, la, el boom petrolero y todo esto, bueno, le dieron a Chávez casi la invencibilidad en un proceso electoral. Bueno, llegamos al 2015. ¿Qué sucedió en el 2015? Hubo unidad. Ciertamente, hay organizaciones políticas que no creen en el voto, pero se logró un acuerdo allí. ¿Cuál fue el resultado? Ganamos la, la, el proceso electoral. O sea, ahorita se nos presentan esos mismos dos escenarios. Bueno, la gente tendrá que decidir, ya que los dirigentes políticos no nos ponemos de acuerdo, no somos capaces de, de fijar una ruta, yo lo que llamo es a la población que usa en el sentido común. ¿Queremos repetir 2005 o queremos repetir 2015? Claro, pero, lo... pero las encuestas también señalan que la gente está molesta con los políticos. Por, que es hay que eso no es nuevo esperanza. tampoco. Yo digo, ¿por qué yo votar si Por cierto, que nunca aquí, me cumple? Aquí se saca una cuenta que yo no creo. Aquí dicen el 80% de, es de oposición. Eso es mentira, que Aquí puede haber un 80% de gente de que descontento. está descontenta, pero eso no indica que pertenecen a la oposición. Porque cuando tú también revisas las estadísticas, aquí no hay partido político que pase de 5%, aquí no hay liderazgo que pase de 12%. Entonces, frente a eso, ¿qué hay? Un gran sector de la población que no se siente interpretada ni por el gobierno ni por la oposición, que está en el medio que se habla casi de más de un 50%. Entonces, ok, ese 50% está descontento, pero está esperando que tú le fijes una ruta cierta, clara, que tenga resultados creíbles para poder avanzar por allí. Por eso en el 2015 se avanzó, porque ese gran electorado, que no es de, de uno ni de otro, se inclinó hacia la oposición. Recuérdate que ahí le, se le quitaron más de dos millones y medio de votos al chavismo, porque hay un sector que ni es chavista ni es de oposición, que de acuerdo a la elección se mueve, es en el 2015, en el 2007 se movieron para frenar la, reserva, la reforma constitucional de Chávez. 
Y en el momento, en el 2007, Chávez gozaba casi del 60% de aceptación. Entonces, hay un sector de la población que se mueve de acuerdo al mensaje. Mm, si no bien. logramos construir un mensaje que emocione, que le diga a esa gente que hay una opción creíble, cierta, factible, esa gente no se va a movilizar. Entonces, repetiremos el escenario de 2018, 2005, donde irán a part participarán 30 quizás un 40% de la población, donde un 60% se abstendrá, bueno, y pasará lo que haya de pasar. Entonces, frente a ese escenario, la dirigencia política tiene que asumir responsabilidades. Fracasamos, hay que decirlo así, nos equivocamos. Eh, 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 las rutas de fuerza no han resuelto la, en nada el problema. Al contrario, esta, esta cuestión que de verdad ya uno no haya como decirle, eh, por cierto, mi colega que lo explica hasta con plastilina, John Mandaleno. John Mandaleno, ya no haya cómo explicar que esta situación lo que está es atornillando al gobierno, que no es posible que mediante sanciones que afectan a los venezolanos, ahí están celebrando que Estados Unidos va a impedir que lleguen unos, bancos, unos barcos de gasolina iraní. ¿A quién afecta la falta de gasolina? A Nicolás. Yo no creo que Nicolás ande sin gasolina. O Nicolás ande. Nicolás se la pasa diciendo que él ve Netflix, eh, canales internacionales, ve España. Él no le, eh, le preocupó que eliminaran DirecTV. Entonces, frente a esa situación que lo que está es dañando a los más necesitados, bueno, ya no hallamos cómo explicar que la salida no puede seguir siendo asfixiando al país. Además, que ah. hay dirigentes políticos que lo dicen abiertamente. Vamos al corte. Daniel Santoro con nosotros en Globo en su Kikot. Seguimos con Daniel Santoro. Daniel, eh, ayer leí una entrevista, una declaración de Rafael Simón Jiménez diciendo que todo lo que el CNE hace viene de la mesita, cocinado de la mesita. Lo digo así, tal cual. Y estamos viendo, fíjate lo del REP, hay una denuncia de una dirigente juvenil de Cambiemos que dice que abrieron muy pocos centros estables y hay muchos de esos que se mueven, que, que el gobierno los lleva para donde quiere, pues. Y, eh, entonces uno no, 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 no está como seguro, a pesar de que Rafael Simón Jiménez dijo, yo no voy a permitir, permitir nada, cualquier cosa renuncio, pero yo no sé si es malo o bueno lo de la mesita, ¿qué opinas tú? Mira, que, lo que, que, hay, que de ahí vengan los acuerdos. Es que eso es, eso, eso es abierto. ¿De dónde surge este Consejo Nacional Electoral? De un acuerdo en la mesa de unidad democrática con el gobierno. Eso nosotros no lo hemos escondido. Los diálogos que se están llevando con el gobierno son abiertos y se resolvió que el Consejo Nacional Electoral fue selecto dentro de la Asamblea, por eso se logró que se reincorporara el PSU para que hubiese un acuerdo allí, bueno, pero no fue posible. Entonces, ¿cuál era la, la, lo que quedaba? Un acuerdo con el gobierno para que mediante el Tribunal Supremo de Justicia se reformulara, se barajeara nuevamente el Consejo Nacional Electoral. Que por cierto hay que decirle a la gente, ahí no había, los rectores tenían sus pedidos todavía vigentes, tuvieron que dejar sus cargos para que hubiese ese reacomodo. Eso es un acuerdo político y todo lo que se está haciendo en, dentro del CNE viene de un acuerdo político. En la mesa se le está exigiendo al gobierno, primero, que cumpla esos acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? Hay que buscar dentro del Consejo Nacional Electoral que las organizaciones políticas también tengan veedores en estos cargos importantes. Ejemplo, como son las oficinas regionales en los diferentes estados, donde el que maneja la oficina regional, por cierto, es el que pone las máquinas, mueve la, la, la itinerante. Entonces, ahí tenemos nosotros que tener observación para, bueno, estar pendiente de esos procesos. Todo eso se está discutiendo con el gobierno. Porque hay que decirle a la gente la verdad. Esto es un acuerdo político. ¿Para qué? Para llegar a un proceso electoral medianamente competitivo. Porque tampoco le podemos pedir que esto sea unas elecciones como las de Suiza o como las que se llevaron en Francia. No, aquí, además yo soy uno de los que digo, Kiko, aquí no ha habido elección competitiva de hace más de 25, 30 años. Todas las elecciones en Venezuela tienen algún sesgo, alguna, algún interés por parte de quien gobierna. Y eso no ha sido solo el chavismo. Entonces, las elecciones son competencias que no son eh, de iguales. Hay quienes compiten con mayores ventajas y otros con may eh, may mayores desventajas. Bueno, hay que aprovechar todas las ventajas que tenemos. Estamos exigiendo eso que tú decías al principio, que haya una observación internacional. Hay un cúmulo de acuerdos que estamos exigiendo que el gobierno cumpla para que esas elecciones sean reconocidas por todos, para que no suceda lo que sucedió en el 2018. Bueno, entonces, que el gobierno entienda, como tú también lo decías, que el, 
que le conviene que esa elección sea vista por el mundo como una elección de verdad creíble, no una cosa atropellada, eh, abusiva, como nos tiene acostumbrado el gobierno. Nosotros no, aquí no nos estamos cayendo a coba. Esto es un gobierno que abusa, que atropella. Esto es un gobierno que quiere eh, seguir en el poder. Ahora, frente a eso, queda de parte de nosotros, las organizaciones políticas, la propia sociedad organizada, bueno, enfrentar esto. Pero ¿cómo lo enfrentamos? Movilizándonos organizándonos, construyendo de verdad una mayoría que no la hay, Kiko. Aquí no hay una mayoría sólida para enfrentar al gobierno. Aquí hay mayorías electorales, como fue en el 2015, pero eso no era una mayoría sólida que pudo mantenerse en el tiempo. Primero, por los errores de la propia oposición. Si nosotros hubiésemos mantenido esa mayoría de más de 6 millones de votos, bueno, pudiésemos ido hubiésemos ido a las elecciones de gobernadores y alcaldes fortalecidos, tuviésemos nosotros otro cuadro en el país, no solo cuatro gobernadores pasando trabajo y veintipico de alcaldes pasando trabajo, tuviésemos una gran mayoría expresada en el país, bueno y ahorita estuviésemos frente a un proceso electoral parlamentario nuevamente para obtener una gran victoria. Por cierto, fíjate que en la encuesta Chacao, eh, Duque, el alcalde, aparece con ochenta y pico, ochenta y dos por ciento, si mal no recuerdo, de aceptación. Es decir, la, los habitantes de Chacao al final dicen, este alcalde sirve, funciona, y eso es un mensaje sobre la abstención. Si no lo hubiéramos tenido, sabrá Dios qué hubiera pasado aquí. De manera que eh, la gestión de los alcaldes, como tú dices, sin plata, Lady, Lady hoy es la misma profundamente reconocido en el país por su esfuerzo. Con todos los problemas que tienen de por medio, pero ahí están al lado de su gente, trabajando, acompañándote, así sea acompañándote, no, a lo mejor no te puede resolver el problema porque no tiene recursos, pero está al lado tuyo, comparte, te habla, te guía. Entonces eso es importantísimo. Si no tenemos ese tipo de liderazgo, ese error garrafal de entregarle los 2.400 concejales al PSU, de entregarle todas las asambleas legislativas del PSU, los partidos políticos se nutren de esa estructura. Claro. De ahí es donde de, viven de los partidos. Además, eso le da la posibilidad al militante de tener un ingreso, no, de es. hacer política, de estar en conexión con las bases Porque la carrera sociales. política es una carrera. Eso es una carrera. Entonces, ahora tiene a una gran militancia política que no tiene dónde expresarse, no tiene cómo conducirse, no tiene cómo llegarle a la gente a tratar de acompañarlo en su crisis. Entonces, bueno, eso es un error, Garrafal. Ah, no lo queremos reconocer. Bueno, ahí está. ¿Cuál es el resultado? El gobierno tiene todas las instancias de poder. Eh, por cierto, que ahí a uno de estos concejales, eh, diputado de la Asamblea Legislativa del Táchira, se le ocurrió decir que iba ah, no, contra... No, Freddy Bernal lo regañó. Y eh, salió Freddy Nara a regañarlo, porque ellos saben la, el liderazgo que tiene Lady Gómez allí en el Táchira. ¿Son y, los gobernadores y los alcaldes la clave de este proceso para emocionar a la gente? Yo creo que sí. Además, yo les pido que asuman esto con fortaleza, que ese liderazgo que depositó la gente en ellos con el voto, lo utilicen para esto. Además, tú hablas del descarte de Chacao. Todos esos alcaldes de la zona metropolitana de oposición están bien vistos porque están trabajando, están cumpliendo con sus funciones y los gobernadores están en lo mismo. Entonces, eso le da un aval para poderle hablar a la gente y como ellos, como ejemplo, decirle, yo estoy aquí porque tú votaste. Si no, no estuviese aquí. Entonces, eso es un aval. Yo los llamo a que asuman eso con fuerza, con fortaleza, que le expliquen a la gente la situación que estamos viviendo y que la salida es electoral. Y ellos son el ejemplo de eso. A ayer leía que Baltasar Garzón, ¿te acuerdas? Aquel que metió a Pinochet, Parece. le metió auto de detención. Ahora está defendiendo a Alexa. Y está pidiéndole a Cabo Verde entre 5 y 10 millones de por haber maltratado a su cliente. Y yo decía, wow. Pero también vi que eh, Almagro está pidiendo numeritos sobre lo de Cúcuta. Insiste Almagro, dice, mire, démelo, lo, 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 expliquen ahí dónde están los reales. Y vi que, que un miembro de tu partido, Jorge Alejandro Rodríguez, metió en Estados Unidos una demanda contra el eh, contralor, contra el señor Hernández, sí. acusándolo de todo, de haber eh, eh, contribuido a... a, a a debilitar en los juicios a la nación, porque él fue testigo de cristales, pero además acusándolo de cualquier cosa. Eh, estas acusaciones, eh, allá me se enseña. Vamos a discutirlas cuando vengamos. Eh, son verdad, son mentiras, son parte del truco político. Cuando regresemos, aquí con Daniel Santolo en Globovisión. Estas denuncias, Daniel Santolo, nuestro invitado, 
de Jorge Alejandro Rodríguez de Avanzada Progresista, ¿qué sentido tiene? Mira, yo soy de los primeros que digo, a mí no me gusta acusar a nadie de corrupción si no tengo una prueba en la mano. Aquí parece que es un deporte nacional, acusar a la gente de corrupción solo por acusarlo. Eh, Jorge Rodríguez, en compañía de Henry Falcón, están, están solicitando en Estados Unidos es que los juicios que se llevaron contra la nación sean anulados. ¿Por qué? Porque este señor que nombraron eh, Contralor, se me va el nombre. El señor Hernández. Le digo el señor yo. Hernández no podía ser parte de ese juicio porque había sido antes parte acusadora contra la nación. Y de un día a otro, entonces pasa como defensor de la nación. Entonces, eso ya genera una, un vicio en ese juicio. Entonces, nosotros estamos, y la, y la acción en concreto es, que él no podía haber actuado. Y los tribunales debieron haber tomado en cuenta eso para anular ese juicio. Entonces, lo que se está pidiendo, en parte de todo lo que está allí, pero la, la, la intención concreta es que se anule ese juicio y se comience nuevamente para poder rescatar a Sídmico. Porque, bueno lamentablemente podríamos perderla. Entonces, ahí hay manejos que nadie conoce, no hay rendición de cuentas. Nosotros criticamos al gobierno porque no rinde cuenta. Bueno, pero aquí hay un gobierno, entre comillas, eh, ficticio, en el exilio, no sé cómo llamarlo, que tampoco rinde cuenta. Yo he visto tweets de Donald Trump, no es que me lo contaron, yo los veo. Acabo de enviarle a, Guay, a Guaidó 46 millones de dólares para gastos de yo no sé qué, de movilización. Y eso no, nadie va a saber qué se hicieron esos, esos reales. Estoy hablando de un tuit, no estoy hablando de lo que han dicho que han donado los Estados Unidos a la causa venezolana, entre comillas, la causa venezolana. Entonces, ¿qué pasó en Cúcuta? Nadie va a rendir cuenta. Recuerdo que se nombró una comisión que encabezaba mi amigo eh, diputado Ergat Zambrano, que ofreció resultados para diciembre del año pasado. ¿Dónde están esos resultados? Entonces, nosotros no somos capaces de ser diferentes. No podemos pre presentarle al país cuentas. No somos capaces de decirle, mire, con este dinero se ha hecho esto, con este dinero tenemos tanto en esto, se ha guardado y se ha resguardado esto. Abiertamente a los venezolanos. ¿Cuál es el miedo, entonces? Mira, Santolo. De los 105 partidos que van a participar, muchos de ellos regionales, 85 son de oposición. Es decir, que a este proceso electoral, los que van a concurrir, deberían ver cómo resuelven el tema de la unidad también, ¿no? Si es posible eso. Porque ahora hay una descalificación permanente. O tú eres colaboracionista, o alacuán, o traidor, o terrorista, o no sé qué. Aquí nadie aquí no hay nadie es bueno. Aquí todo, todo el mundo es un dañado, un torcido, un corrupto. Y eso es la antipolítica. Ahora, ¿qué, ¿qué fórmulas de unidad se están planteando en los partidos que van a participar? Porque también vimos que el secretario general de Adén Carabó lo destituyeron y hay un conflicto interno allí muy fuerte, los dos bandos enfrentados, y eso se va a, a plasmar en la campaña electoral. Eh, porque aparte de todos los inconvenientes que hay, <ríe> de los obstáculos, tenemos a la oposición también eh, echándole leña a la candela para generar también abstención, porque esa es su política. Bueno, en aquí, unos grupos. aquí se ha convertido peca, hasta pe, en pecaminoso que tú hables con un familiar. Lo que sucedió en Carabó con Bernabé yendo a visitar a, al secretario, no sé si general o, o de Acción Democrática, es una cuestión de amistad, de conversación. Entonces eso lo estigmatizaron, es una cosa horrorosa, lo sacaron por las redes, lo filmaron no sé de dónde. Es un algo común. Ir a hablar con un dirigente político, eso es lo normal, esa es la política. Eh, nosotros hemos ha conversado con Capriles, con Bernabé, con Henry Ramos, con todos, porque estamos buscando un acuerdo para enfrentar a quién, al enemigo común que es el gobierno. Entonces nosotros desde la mesa de unidad eh, democrática, la mesa de diálogo, estamos buscando la mayor unidad posible, tal vez no sea o no se logre, como en el 2015, pero queremos presentarle una fórmula a la gente que le diga, aquí hay un grupo de venezolanos, de partidos políticos, de dirigentes sociales, políticos, gremiales, que queremos un país diferente, que queremos un parlamento que de verdad cumpla sus funciones. ¿Cuáles son las, las funciones del parlamento? Las más importantes, legislar, 
fiscalizar al, al gobierno, presentar reyes, leyes que resuelvan los problemas de la gente. Esa es la función. Y hay un grupo de venezolanos que creemos en eso y estamos haciendo todo lo posible para lograr un acuerdo. Tú lo dices, hay una gran cantidad de partidos, no solo nacionales, sino también regionales. La instrucción que nosotros le hemos dado a nuestras dirigentes regionales es que busquen la mayor amplitud posible en las regiones. Entonces, necesitamos presentarnos al país. No es un problema de excluir, yo tampoco comparto esas descalificaciones de gente que, que pasaron años juntos y por una diferencia política, entonces, bueno, se sacan hasta los problemas familiares. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que demostrarle al país que somos diferentes. Si nosotros no le demostramos al país que somos diferentes, ¿por qué van a votar por nosotros? ¿Cuál es el intensivo, el incentivo para que voten por nosotros? Que demostremos de verdad que queremos sacar a Venezuela adelante, que creemos en una unidad cierta, pero en una unidad con objetivo, porque la unidad en sí no es el fin. Todos estamos unidos, ah, pero ¿para qué nos unimos? Nosotros tenemos que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que nosotros estamos planteando ahorita? Derrotar al gobierno de las elecciones parlamentarias y desde ahí comenzar una ruta electoral, democrática, constitucional, para recuperar todos los espacios perdidos. Esa próxima asamblea tiene que elegir un nuevo fiscal general de la República, un contralor, un defensor del pueblo, unos miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, Vamos a, a entrarle a eso, vamos a tratar de normalizar la vida institucional del país. ¿Eso de dónde lo vamos a lograr? Desde la Asamblea Nacional no hay otra forma. Y desde ahí seguir avanzando para ir democratizando el país, reinstitucionalizándolo, bueno, y diciéndole al gobierno que por qué no, en un proceso electoral ellos tienen la posibilidad de perder y después volver. Nosotros tenemos que, como ha pasado en todos nuestros países en el continente, en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, usted pierde una lesión y tiene la posibilidad de volver. Lo que pasa es que también esta persecución innecesaria a ciertos dirigentes, bueno, aleja la política. Entonces, eh, por cierto, el mismo, creo que fue José Guerra que lo dijo y también lo a, se que estrellaron por, la, por las redes. Bueno, es que yo no quiero ver a estos señores presos, el que tenga algo con la justicia que se presente en los tribunales cuando sea juzgado, pero lo que quiero es hacer política en la calle, buscar coincidencia, que por cierto se da en los sectores populares, Kiko. En sí. los sectores populares, ahí tú no ves si eres chavista, de eco, copellano, de avanzada progresista, no. Ya te está luchando por está sobrevivir. Está luchando por sobrevivir, Ajá. porque le llegue el agua, la electricidad Mira, y la comida. Se nos acaba el tiempo, Daniel. Daniel Santolo con nosotros. Eh, la presidenta Áñez de Bolivia le dio coronavirus. Sí. Y, a, y al señor Bolsonaro, que andaba alucido, porque... Ah, y Donald También. Trump por fin se sí. puso la mascarilla. Y Donald Trump se puso la, la mascarilla. ¿Viste que Donald Trump cuando se reunió con López Obrador le dijo, los mexicanos es un pueblo de los mozos? Después que andaba diciendo que había que montar un muro y que eran <risa> sí. malos para la economía americana. Bueno, pero en Venezuela, Dios dado, Tarela Isami, el gobernador del Zulia, un eh, viceministro vi, vi ayer, eh, o, o un diputado de la NC, eh, miembros del gobierno han dado positivo en coronavirus, pero la gente en las redes lo duda, dice, no, eso es un show. ¿Qué crees tú? No, que eso es una realidad. El virus es, el, el, se está pro, propagando. El gobierno ha hecho todo lo posible, humanamente posible, bajo estas condiciones desastrosas en que se encuentra el sistema de salud venezolano, para frenarlo. Porque de verdad, si nosotros llegamos a cifras eh, exponenciales, va a ser una tragedia. Entonces, es cierto. Hay una enfermedad, hay una pandemia, que por cierto la gente antes lo dudaba. Yo tenía vecinos que los veían, ah, eso es mentira. Bueno, ahora los estoy viendo ya que se están poniendo su máscara y se están preocupando porque ciertamente es una realidad. Entonces, frente a esa realidad, eh, también la, la población tiene que ser, tomar sus medidas, sus Así. precauciones, actuar con seriedad. El problema no es que Nicolás sea el, 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 el presidente, el problema es que hay una, una amenaza real. O sea, bueno, tenemos todos que ponernos de acuerdo para vencerla. Y hay que ponerse de acuerdo en este programa para despedirte. Gracias, gracias a Daniel Santolo por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por ver nuestro programa todos los días. Kikosis por Globovisión.